Merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımızda ürk köşemizde Labrador Retriever'ları inceleyeceğiz ve Labrador Retriever'ları tanımaya çalışacağız. Bu ırk dünyadaki en popüler ırk yani yoğunluğu en fazla olan, en çok beslenen, en fazla popülasyonu da Amerika'da olan bir ırk Labrador Retriever. Çok iyi aile köpeği, çok iyi spor köpeği, birçok alanda görev köpeği olarak da başarılı bir şekilde kullanılan bir ırk Labrador Retriever. Evet Labrador Retriever'lar kökenleri Kanada isminden de anlaşılabileceği gibi kökenleri Kanada bu ırkın. ilk orijini Kanada olarak biliyoruz. Labrador Retriever'ların 3 tane renk varyetesi var. Burada Bonnie'de gördüğünüz gibi krem renkli olabiliyorlar. Bunun haricinde Yellow Lab diye geçiyor. Bunun haricinde simsiyah olabiliyorlar, black lab olarak geçiyor ve Türkiye'de çikolata diye bilinen chocolate labrador retriever ee, yine üçüncü renk olarak FCI tarafından kabul edilen yani Uluslararası Kanin Federasyonu tarafından klasifikasyonda kabul, eden, kabul edilen üç renk. Bunun dışında Amerika'da yine popüler olan silver yani gümüş renkli labrador retrieverlar var fakat FCI bu ırkı bu rengi kabul etmiyor dolayısıyla da biz de FCA'yı baz aldığımız için bu rengi saymıyoruz. Bu ırkın en önemli özellikleri birincisi hareketli, neşeli, hiperkinetik, iş yapabilirliğinin çok yüksek olması, tolerans eşiklerinin de çok yüksek olması, aynı zamanda da eğitilebilirliklerinin de rencin çok üzerinde olması, yani eğitilebilirliklerinin de oldukça yüksek olması temel özellikleri. Bu ırk her alanda kullanılabilen bir ırk. Koruma hariç, koruma programları hariç her alanda rahatlıkla kullanılabilen bir ırk. Özellikle rehber köpek olarak dünyada çok yaygın olarak Avrupa, Amerika ve Kanada'da ve İngil İngiltere özellikle çok yaygın olarak rehber köpek olarak yani görme engellilere yardımcı köpek olarak yoğunlukla kullanılır. Kendi ülkemizde de Narkotik dedektör, bomba dedektör köpek olarak, mayın dedektör köpek olarak da Labrador Retriever'lar çoğunlukla kullanılır. Bu ırkın bir takım handikaplı özellikleri de var. Nedir? Aşırı hareketli olmasına bağlı olarak egzersiz edilmediği takdirde davranış problemi gösterebilecek ırkların başında. Bu tabii ki hayvan sahibinin bilinçsiz edinmesiyle bağlantılı olan bir şey bu ırkı. O yüzden Labrador Retriever sahibiyseniz egzersiz programlarına oldukça önem vermeniz gerekiyor. Çünkü egzersiz olmadığı takdirde bahsettiğim gibi bu ırkın bir takım davranış problemlerine stres kökenli olarak girmesi ve edinmesi olasılık dahilinde. O yüzden egzersizine önem göstermemiz gerekiyor. Ve e, bu ırkın yine özelliklerinden bir tanesi obur bir ırk olması. Buna bağlı olarak da obeziteye kolaylıkla yakalanabiliyor. Beslenme programına, egzersiz programına paralel olarak dikkat etmek gerekiyor. Bu ırkın bir takım hastalıklara da yatkınlıkları var maalesef. Her saf ırkta olduğu gibi. Özellikle deri hastalıklarına yatkınlıkları çok yüksek. Yani dermatolojik problemlere yatkınlıkları çok yüksek. Yine bir takım kas hastalıklarına yatkınlıkları var. Miestenia gravitis diye bilinen bir hastalığa genetik olarak yatkınlıkları var. Yine Golden Retriever ve Alman çoban köpekleri ve büyük ırkların bir çoğunda maalesef karşımıza çıkan ortopedik problemlerden Kalça displazisi yani kalça çıkıklığına, elbow displazi yani dirsek displazisine, dirsek çıkıklığına yatkınlıkları yüksek. Dolayısıyla da mutlaka kontrol grafilerinin alınması belli dönemlerde ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu ırkın ortopedik anlamda herhangi bir sıkıntısının olup olmadığı yönünde. Yine böbrek hastalıklarına yatkınlıkları çok yüksek. PRA dediğimiz göz anomalilerine de genetik olarak Yatkınlığı olan bir ırk. Dolayısıyla böyle bir ırk edindiğimiz zaman sağlık kontrollerinde genetik olarak yatkın olduğu hastalıkların eliminasyonu konusuna dikkat etmek gerekiyor. Bu hayvanla iletişime geçmek çok kolay ırk olarak. Çünkü iletişimi çok seven, işbirliğini çok seven, özellikle oyun oynamayı çok seven bir köpek. Bu yüzden arama kurtarmada, bu yüzden dedektör köpek olarak narkotikte, bombada yoğunlukla kullanılan köpekler aynı zamanda da Düzgün çalışıldıkları zaman stabil mental algısı çok yüksek olabilen köpekler. Bu özelliklerinden dolayı da görme engellilere rehber köpek olarak da çok fazla tercih edilen köpekler Labrador Retriever'lar. Egzersiz programlarına dikkat edildiği takdirde, doğru egzersiz edildiği takdirde 
ev yaşantısına son derece uyumlu bir ırk ama aynı zamanda dış mekanlara da uyumlu olan bir ırk. İyi bir undercoat'u var, iyi bir tüy altı tüy yapısı var. Dolayısıyla da soğuk hava şartlarına oldukça dayanıklı bir ırk. E, bu sebeplerden ötürü dışarıda da çok rahat yaşayabiliyor. Klima adaptasyonu çok yüksek olan bir ırk. Sıcak ve soğuğa karşı toleransı yüksek olan bir ırk. Tabii ki yine en önemli özelliklerinden biri, biri Labrador Retriever'lar çok iyi yüzücüler. E, yüzmeye karşı yatkınlıkları çok yüksek. Parmak araları tıpkı Newfoundland'larda olduğu gibi hafif perdeli. Bu da yüzme olgusunu kolaylaştırıyor onlarda. Ve tüyleri de suyu çok fazla alt tüy yapısına geçirmeyecek yapıda olduğu için sudan etkilenmeleri de yani tüm vücudunun tüm tüyünün ıslanmaması gibi bir durum söz konusu. Buna bağlı olarak da özellikle görev esnasında yağmurda çok rahat çalışabilen köpekler. Labrador Retriever'lar tüm özellikleriyle tüm dünyada bu kadar popüler olması işte bütün bu iyi özellikleri bünyesinde toplamasıyla bağlantılı ama üstüne bastırarak söylüyorum bu ırk hiperkinetik hareketli egzersiz isteyen bir ırk dolayısıyla edinmeden önce iyi düşünmek gerekiyor. Bu egzersizlere karşılık gelebilecek bir hayat ritminiz varsa bu ırkı edinmenizi tavsiye ediyorum.